Shalom Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi Saudara-saudara sekalian Marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Dan boleh kami bangun di pagi hari ini Di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami Tuhan yang baik, kami mau mendengar firmanmu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 41 dengan tema hal menghakimi Lukas pasal 6 ayat 41 sebab beginilah firman Allah Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nas pada pagi hari ini tentang hal menghakimi Tuhan Yesus berkata Janganlah kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Saudaraku, manakah yang lebih banyak yang kita lakukan Atau kita bicarakan Di dalam persekutuan bersama saudara-saudara kita Membicarakan perilaku baik Atau perilaku jahat dari saudara kita Apakah kita lebih susah menghitung perbuatan baik Yang telah dilakukan saudara kita Dibandingkan perbuatannya yang tidak baik Bila saudara kita berbuat baik Seperti jujur, sopan, tulus, hormat, adil, benar, damai, kasih, dan mendoakan kita Dibandingkan dengan satu perbuatan yang tidak baik seperti pernah marah-marah kepada kita Manakah yang diingat? Kemungkinan dan pasti perbuatannya yang sekali itu marah-marah yang diingat terus Jadi bagaimanakah supaya kita selalu mengingat perbuatan yang baik dari saudara kita? Hal itulah yang diingat di dalam nats pada pagi hari ini tentang selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Artinya, janganlah kita selalu melihat kekurangan saudara kita Sementara kekurangan kita yang lebih besar tidak kita lihat Lebih baik kita mengenal kekurangan yang ada pada diri kita Dibandingkan melihat kekurangan yang ada pada saudara kita Dan jadilah orang yang benar Supaya kita bisa menuntun orang ke jalan yang benar Juga menjadi teladan atau contoh yang baik Di dalam perkataan, perilaku, dan perbuatan Saudaraku, di pagi hari ini Marilah kita selalu mengingat kebaikan saudara kita Dan jangan jatuh ke dalam hidup yang menghakimi Supaya kita tidak dihakimi Amin, Tuhan Yesus memberkati Kita tutup perenungan di pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini 
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.